Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita. Di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Mari kita berdoa. Bapak kami yang terkasih, Bapak kami yang baik sekali. Bapak yang tidak pernah berubah karakternya. Dapat diandalkan karakternya. Karakter manusia bisa berubah-berubah, tidak stabil. Sekali baik, sekali senang, sekali takut, sekali marah, sekali muak. Tapi Allah tetap sama. Buat kami fokus kepada Allah kami. Dan mengenal diri kami. Pada waktu dia ciptakan kami awalnya. Seperti apa? Tapi yang telah dirusakkan karena pilihan untuk berbuat dosa. Jadi rusak kami. Tapi karena begitu besar kasih Allah. Dia berikan Yesus jawaban satu-satunya untuk kita bisa mengalahkan tubuh dosa kita. Dan hidup dipimpin roh kudus. Sesuai gambar aslinya. Normalnya kita bergaul dan dipimpin roh Allah. So, roh kudus Allah berhembus pada setiap kami. Dan agar kami menjadi murid-murid Kristus yang mau dimuridkan secara pribadi oleh tuntunan bimbingan roh Kristus. Sehingga kami akan tidak berkekurangan karena gembala agung kami, roh Kristus ada bersama kami. Terima kasih untuk sore hari ini kami akan belajar firman Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Oke. Okay. Untuk Anda yang selama ini absen, mungkin Mario Sunarko, Pak Gandhi Palar ya. Tapi bisa mengikuti pelajaran live streaming ini, bisa ditayangkan di hari esoknya jam 5, itu di Youtube. Jadi Anda bisa be in step dengan apa yang kami ajarkan ya. Nah, minggu lalu, eh actually minggu ini, tapi hari Kamis, saya tutup dengan memberikan pertanyaan kepada Anda semuanya. Oke. Okay? Pertanyaannya itu uh, saya berikan kepada Anda yang menanyakan seperti satu hal apa? Waktu itu kita pakai mengenai kehidupannya Daud ya. Terus saya bertanya satu hal apa sih? Uh, satu lapisan apa sih yang Allah Bapa minta Anda kelupas? Uh, lepaskan seperti Daud itu lepas Lepaskan jubah perang dari Raja Saul. Waktu Daud menghadapi Goliat. Nah, untuk menghadapi Goliat-Goliat di depan hidup kita, yang akan membuat kita jauh dari jati diri kita sejati sesuai rancangan Tuhan, Anda butuh keberanian yang Allah berikan kepada Daud. Apa ya? Keberanian ini bukan brave, bukan bravery, bukan boldness, tapi courage. Courage itu menghadapi ketakutan head on dan ada rasa takut namun sadar bahwa kita punya prinsip hidup itu prinsip Immanuel. Bahwa God is with us, Allah Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Betul-betul telek-telek faktual secara kebenaran memang dia nemenin kita. Nah kalau Anda dalam kondisi ketakutan, Terus maju melangkah karena Anda is with God. Nah, itu Anda namanya, Anda memiliki keberanian itu namanya courageous. Itu uh, kalau bahasa Indonesia-nya jangan tawar hati. Tidak tawar hati. Nah, okay. Kalau berani itu beda ya. Kalau berani itu memang bawanya tuh udah berani orangnya. Berani pasang badan. Berani, mengut- berani mengutarakan pendapatnya tanpa rasa takut, minder, takut ditolak, takut salah ngomong. Gak ada gitu-gitu. Eh? Tapi kalau courage, you are fearful. You are at the end of your rope. Anda tuh di ujung tali imu kok. Tapi karena Anda bergaul dengan Allah setiap hari, God is with you. Immanuel tuh bener-bener Immanuel dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ke, yang penting itu apa? Kesadaran. The awareness itu jauh lebih penting. Kalau saya bagikan sama Pastor Evelyn kemarin, ada tulisan dari Richard Rohr, R-O-R-O-H-R, ini a father ya, dari uh, 
Katolik, tapi dia punya hubungan dengan Tuhan itu jadi contoh yang luar biasa bagi kita. Dia berkata seperti ini, hadirat Allah itu secara total itu selalu ada. Anda sadar apa nggak sadari kehadirannya? Ada. Dan saya jalan-jalan di kebun untuk solitude dan silence, ada dong. Kan tanaman yang hijau, terus sekarang penuh bunga. Siapa yang menumbuhkan itu? Kata Paulus di surat kepada jemaat Korintus yang pinter-pinter, ahli filsafat semua, dia bilang, eh gini loh ya, Apolos itu bisa eh, nyiram, aku bisa nanam biji, tapi yang numbuhin itu Allah loh. Jadi saya tuh selalu ngomong ke, ke otak saya sendiri, yang numbuhin bunga itu Allah. Yang numbuhin benih jadi tanaman merambat di pagar rumah ya, mama saya, itu Allah. Jadi saya mau setelah pada Anda semuanya bahwa Kalau Anda bisa punya keberanian melakukan kebenaran di tengah-tengah tekanan, himpitan, ancaman, dan Anda maju terus langkah per langkah, glory to glory, faith by faith, di hadapan goliatmu, itu tuh karena Allah besertamu. Bukan karena kehebatan kita. Seringkali tantangan yang kita hadapi, kayak COVID ini, ya, dengan varian Delta segala macam ini, yang tidak dapat, tidak dapat dideteksi oleh swab lagi. Karena langsung ke pneumonia, ke paru-paru. Tapi kalau kita bergaul sama Allah, masa sih Allah nggak kasih tahu? Bahwa kita masukkan sama virus itu. Atau di lingkungan kita tuh ada seseorang yang OTG gitu. Saya jamin loh, kalau betul-betul kita bisa berjalan seperti Daud dengan Allah. ya Kita itu hanya perlu latihan bagaimana bikin sadar akan kehadiran Tuhan. Adanya burung berkicau tiap pagi, enggak enggak kerja enggak apa, tapi selalu dapat makanan. Tanaman da- dari biji menjadi tanaman indah berbunga dan merambat. Ke uh, ayam bertelur, telurnya bisa menjadi baby kecil-kecil. Itu udah bukti Allah ada. Nah sekarang kenapa kok ada di situ kok kita merasa enggak ada? So dari Richard Rohr kami disadarkan, the presence of God is totally are, are, are with us. Kehadiran Tuhan itu selap 100% total ada bersama kita. Yang kurang di kita adalah kesadaran kita akan hadir kehadiran Tuhan. That's a problem. And you know what? Untuk Anda sadar akan kehadiran Allah, Anda mesti sadar akan dirimu dulu. Because yang bisa bikin Anda sadar kalau engkau datang kepada dia. And dia akan bikin semua veil, apa selubung-selubung, menutupi hati Anda, mata hatimu, itu kebuka. When, when, kalau hati seseorang berbalik ke Tuhan, 2 Korintus 3 ayat 16, maka selubung itu diangkat. Dan Tuhan yang adalah roh kudus. Di mana ada roh kudus, ada kemerdekaan. Remember that? And di 2 Korintus 3 ayat 18, kita seperti orang bercermin. Dan kita diubahkan menjadi serupa Kristus. Itu jati diri otentik kita yang sesungguhnya. Yang selama ini susah jadi orang kayak gitu. Karena jati diri palsunya selalu mau nimbrung. Oke, okay. so pertanyaannya saya adalah hari Kamis satu lapisan apa yang Allah Bapa minta anda kelupas, anda lepaskan seperti waktu Daud itu lepas jubah perangnya Saul yang diberikan oleh Raja Israel bantu Daud kecil anak ABG, oh, sorry anak generasi Z, oke okay. yang datang nggak pakai apa, cuma pakai umpan ali-ali. Tapi waktu dia menghadapi gol, lihat dia dengan sopan dia copot, dia ngejelasin ke Saul, hambamu itu biasa menghadapi beruang, menghadapi singa, yang mencoba me- me- mencuri memakan dua, tiga ekor domba kambing bapakku yang aku dipercayakan gembalakan. Tapi dengan al dalam nama Allah Israel, itu mu- mulutnya si beruang dan singa saya buka, singa selamat domba dan kambing dua, tiga ekor ayahnya tidak pernah kekurangan asetnya. The Lord is my shepherd. Ketakkan kekurangan aku. Kenapa? Karena shepherd itu gembala itu nggak bisa jauh dari dombanya. Gimana ada domba, ada gembala. Karena domba itu sangat sederhana hewan ini. Sampai ada binatang buas pun yang mencari mereka jadi mangsa. Dia tetap makannya rumput. Dimana gembala itu giring mereka untuk makan. Jadi gembalanya itu yang pakai gada dan tongkat. Yang menghibur mereka. Jadi mereka kenapa kok menghibur? Karena bisa makan terus kenyang, habis kekenyangan ditidurin sama gembalanya. Habis itu dibawain ke sungai tenang, sampai minum air yang tenang, sampai jiwanya tenang di tengah badai, di tengah alam kekelaman. Kalau 
gembalamu adalah Yesus. Nah, ingat ya Bapak Ibu sekalian di hari Kamis saya berkata seperti ini. Di 2 Samuel 17 Samu, Daud itu kan lari menghadapi Goliat setelah diberikan uh, blessing sama Saul. Nah, dia ngomong apa sama Goliat? Dia hadapi loh. Eh, kamu datang pakai lembing, pakai perisai, tembok, gak semua. Aku datang sama Allahku. Dia nggak pakai barang materialistik. Di materialisme itu nggak ada. Sangat sekali. Batu juga diambil di kali yang licin. Apa nilai batu, saudara-saudara? Tapi ya nilai, dengan artinya Tuhan menunjukkan kepada kita itu apa? Hey, be yourself. You don't need to put anything yang bikin Anda semarak sampai orang itu nggak bisa kelihat dirimu itu siapa. Gitu. Saking begitu menornya dan dananya, you know. Bo, apa adanya? Daud itu datang sebagai gembala. Dia nggak usah pakai jengki, pakai jeans, pakai celana jengki, pakai karet banyak untuk diterima trending. No, 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 no. no. I am, aku lah si gembala sapi. Itu dia. So gembala mana ada bawa perisa-perisa besi, tembaga, nggak ada dong. Tapi dia bawa satu pribadi yang mengalahkan semua situasi mustahil. Kau datang dengan segala peralatanmu yang dunia mutakhir bisa berikan. Aku datang with the one, with the one, with the one dengan seorang pribadi. The God of Israel, biar bumi tahu Israel punya Allah. Waduh, di situ saya bilang ini tuh yang namanya being one with God and Jesus and the Holy Spirit. Yohanes 17 ayat 21 tuh Pak Ludiman. Aku berdoa Yesus berkata supaya mereka itu yang kau berikan pada aku satu seperti kita tuh selalu satu. Allah Bapa Yesus dan Roh Kudus, aku mau yang kau berikan pada aku satu. Itu kalau Peter Kasiro menerjemahkan sebagai loving union. Nah, kalau Anda bisa seperti itu, segala macam yang ditawarin orang supaya Anda kelihatan lebih keren, lebih bagus, lebih bla 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 bla. Anda bisa berkata thank you so much. Aku nggak biasa pakai ini. And Anda sekarang pakai apa yang Anda kenal? Kalau mesti pakai umpan ali-ali pakai lima batu dari kali, so what man? Yang penting Allah beserta. Ingat Yusuf ya, ingat Ayub ya. God is with us. Kraflo Dalor berkata itu sampai mengiang di kuping saya. It's not about what you have, but it's who is with you. Bukan apa yang kau punya, kau raih. Tapi siapa yang bersama engkau? So, Anda dengan penjelasan ini sudah tahu nggak Anda mesti melepasin apa? Nah, ternyata saya mundur sedikit ya, saudara-saudara ya. Saya tuh belajar banyak dari Musa. Musa ini kan latar belakang kan sangat-sangat uh, berzuah. Karena pangeran di besar ini. Ya, apakah dia punya memori sebagai anak budak suku Lewi? Dari orang Israel yang pindah ke Mesir gara-gara uh, paman Yusuf bawa ke sana, nggak tahu, no nothing. I don't think he remember, you know, sebab Joseph. Okay. Nah. Musa ini pada waktu dia mendapat pewahyuan dari Tuhan di Ibrani 11 dikatakan di Keluaran 2 juga dikatakan tiba-tiba dia sadar bahwa budak-budak yang di yang dipekerja keraskan rodikan oleh pegawainya si Firaun dengan sadis. itu ternyata saudara dia. Nah itu itu pasti pewahyuan Tuhan. I, I don't know how, how that, that happened. Dan itu kelihatan dia respon itu dengan reaktif. Nah, aslinya bagaimana dia dididik secara mesir keluar. And dia menolong orang Israel Yahudi budak roh apa Ibrani ini yang yang lagi digebukin. Terus langsung dia leraikan. Enak aja lo ngebukin orang kayak begini. Kayak dikaya dia mau ngomong, aku ini usah saudara, aku juga Yahudi gitu loh. Eh dibunuh orang Mesirnya, dikubur di dalam pasir. Mungkin zaman di Padang Gurun enak kayak nguburnya langsung aja masuk ke pasir gitu ya. Dan esoknya dia keliling lagi di antara saudaranya itu yang tapi saudaranya belum tahu dia. Kayak Yusuf, kakaknya datang tapi kakaknya nggak tahu itu Yusuf. Yusufnya tahu karena Yusufnya berdandan Mesir. Nah... Musa datang lagi sekarang dua orang Ibrani berantem. Dia relaikan lagi. Mereka marah. Lu pikir kamu siapa? Hakim kita. Enak aja. Kemarin kamu mau bunuh orang Mesir. Sekarang kamu mau bunuh aku juga. Nggak, nggak, nggak. Mereka menolak Musa jadi hakim mereka. Begitu ketahuan dia pembunuh, kabur dia. Karena viral mau bunuh dia. Nah, waktu dia kabur, dia hilang berapa tahun, saudara? 40 tahun. Di 40 tahun itu... Dia menemukan dirinya melalui perjumpaan satu 
di semak duri yang berapi tapi nggak kebakar. By doing what? By knowing God, bangun Allah datang memberikan encounter dan dia melihat siapa dia. Dia dia nggak lihat diri dia sebagai pangeran Mesir lagi loh. Aku stotteran, gagap, nggak bisa ngomong. Aku orang yang nggak punya apa-apa. Dia cuma mbak tongkat satu dan semuanya ada sekarang ini milik mertuanya si Jetro. Dia know nothing about everything. Jadi gini loh, kayak Adam itu kan pada waktu dia berdosa dia bikin apa? Bukankah dia fashion designer? Dia bikin cawat pakai rajutan daun ara, betul nggak? Pinter sekali dia mau tutupi apa yang dia salah dia kurang. Kalau Musa malah kebuka. Aku nggak bisa ngomong, aku petah lidah. Suruh ya sudah suruh suruh Harun aja sampai Allah katakan itu. He was totally empty. Nah kita tuh juga datang ke Tuhan kayak gitu, musnya kosong. Jangan didandanin. God, Tuhan kenal hati kita kan nggak kenal paras kita. Ingat satu Samuel uh, 16 itu ayat 10. Yeah? So we focus on our heart. Then you will know who you are. Di PowerPoint ini saya mau mengulangi dari hari Kamis ya. Musa itu dalam proses berjumpa dengan Allah secara pribadi, dia punya kesadaran diri. Sampai begitu rupa dia bisa ekspresikan perasaan Allah. Maksud saya itu apa sih? Loh, perasaannya Allah sama Musa itu udah satu. Kayak Daud. Kau datang pakai lembing, perisai segala. Ah, aku datang bersama Allah Israel yang kau tantang. Hari ini pedangmu akan memotong lehermu. Dan kau akan berhenti menantang tentara baris tentara Israel. Hari ini badanmu dan orang Filistin jadi makanan dan vulgar, burung buas. Dia sudah prediksi ke depan. What's gonna happen? He's a prophet. Karena yang ngomong siapa? Bukan Daud. Allah yang beserta dia. Oke? Okay? So di sini kalau anda mengenal diri anda, jiwa anda dibersihin sama Tuhan. Oke, okay? nah ini penting sekali untuk anda ngerti ini. Nanti ya saya saya, saya saya lanjutin. Nah saya ambil dari The Message Bible Mazmur 95. Saya suka sekali. Musa dan Allah tuh jadi satu, kayak Daud dan Allah. So dia ngomong sebagai jubirnya Allah. So come, let us worship, bow before Him on your knees before God who made us. Begitu kenal, begitu detail dia tahu dia itu pikiran Allah. Padahal dia dulu Akhirnya ngeliat semua berduri ber, berapi aja bengong ya. Who is this? Aneh, dia mau periksa. Tapi Allah berkata, eh, lepas kasutmu. This is a holy ground. Anda kalau mau kenal diri Anda, you be, Anda dibawa ke tempat yang namanya ruang kudusnya Tuhan. Tanah sucinya Tuhan. You cannot touch. Okay? Nanti Allah dalam segala kebesaran kedaulatannya, He will reveal who you are. And why dia akan temanin Anda. Makanya Anda kalau baca keluaran 2, keluaran 3, terus dia katakan sampai keluaran 4, God is with you. I will be with you. I will be with you. Memang dari Allah menyatakan sampai kita ngalami, sampai kita hidupin bersama Allah, itu butuh proses. Enggak instan. And itu yang saya ilang selama uh, berapa, 12 tahun ya, waktu memulai gereja saya. That was missing in me. I was busy doing for, for God. Saya tidak sadar. I'm not being with God. Nah ini yang kita mesti hati-hati. Karena apa? Roma 7 ngajarin. Paus ngajarin dengan jelas. Aduh, anda mesti baca yang di um, apa, The Message Bible. Itu Roma 7, Roma 8 tuh nyambung jelas banget. Kita kelarin dulu ya. Mas Mus 95. So, oh yes. He is our God. And we are the people of His pastures. Betul loh. Kita, kita tuh, uh, dia tuh Allah kita. Kita tuh umat yang dia gembalakan. The flock he feeds. Satu-satunya kawanan domba yang dia sendiri kasih makan. Betul kan? Mas Mudo Pendiga kan? Dia baringan kita di rumput hijau. Dia, dia bimbing kita ke sungai yang tenang. Dia kasih minum, dia kasih makan sampai kenyang. Sampai mesti didudukin. Kalau enggak, enggak bisa, enggak bisa rest. Oke? Okay? Nah, ini mengingatkan saya akan Yohanes 21 ayat 15 17 loh. Kok kata-katanya persis sama ya sama waktu Yesus yang sudah bangkit dari mati ngomong pribadi ke Petrus. Do you love me? Apakah kau mengasihi aku? Gembalakan dombaku. Kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus, saya suka. Feed my lamb. Dari feed my lamb kemudian jadi feed my sheep. Dari bayi sampai domba yang gede. Kamu harus 
alias apa? Kamu gembalakan sampai mereka dewasa. Eh, okay. and caranya gimana? Eh, domba, kalau mau di mau di mau digembalakan, drop everything and listen, listen as you speak. Nah, kunci seorang menjadi domba yang bisa dipercaya Tuhan untuk mengerti kebersamaan Allah dengan anda. The be with God life. You need to drop everything dari segala doing doingnya anda and listen. And listen, Anda tahu gak ada message Bible itu ditulis sama seorang gembala Yang jemaatnya itu isinya orang gak percaya semua Bahkan gak ngerti Alkitab Dan bikin gereja itu kayak tempat tonil Apa ya tuh bahasa kuno kita tuh tonil tuh Panggung acara Jadi dia bingung Loh ini kalau bikin acara terus gimana? Kamu gak suka ya Alkitab yang dia kan lulusan sekolah kita Dia bisa dia ahli bahasa Greka, dia belajar Greka, Ibrani, and then dia share mereka bengong. Terus dia duduk di tengah-tengah jemaatnya. Eugene Peterson actually kenapa dia disebut gembala dari segala gembala? Dia duduk di tengah the flock yang dia baru harus gembalakan. And dia dengar cara mereka ngomong, bahasanya mereka, slangnya mereka, apa kolokwialnya mereka ya. Terus bilang, kok beda ya bahasa mereka ya bukan bahasa Firman. Kok aneh ini? Terus dia bilang, aku mau terjemahkan ulang ke bahasa daya bicara mereka. Saudara-saudara, dia tiap hari dia tulis kembali Alkitab kita. Yang Tuhan miliki, yang Tuhan kasih dia izin. Sampai seluruh jemaatnya ngerti isi Alkitab dan suka dan lahir baru di penuruh kudus. Ternyata yang beli bukan jemaatnya saja, tapi seluruh dunia beli sampai jutaan eksemplar terjual. Sampai di Jakarta pun dipakai. Luar biasa ya. Hati gembala yang memberi makan bagi dombanya. Kalau perlu diterjemahkan pakai bahasa dombanya dia mau. What a pastor. Lanjut. For 40 years, saya lompat ya paragraf berikutnya. For 40 years, untuk 40 tahun. They watch me at work. Mereka nonton loh aku bekerja di antara mereka. As over and over. Tapi kok kesabaranku dicuji terus. Saya dibikin marah. I was provoked. Oh, I was I provoked. Can they keep their mind on God for five minutes? Masa sih pikirannya nggak bisa ya? Lima menit dikasih untuk ngelihat Tuhan. You know what he's saying? Waktu si Yujen terjemahnya kayak gini. Bisa nggak sih kamu lima menit diam untuk mengenal aku? Untuk datang padaku? Solitude and silence. Do they simply refuse the, the walk down my road? Mereka gak mau jalan ya, ke jalan yang aku siap sediakan. Aduh, sampai ngos-ngosan aku. Kalau bahasa pas, 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 if punya istilah ini, exasperated itu bahasa, bahasanya pasti, osa. Aku osa. And I exploded sampai gue meledak. They'll never get where they're headed. Pokoknya mereka gak akan nyampe ke mana mereka sedang berjalan, ke arah mana mereka gak nyampe. Dan akan tidak mungkin bisa duduk dengan tenang untuk beristirahat. Never. Nah, saudara-saudara, walaupun Allah tuh marahnya kayak begitu, namun, ini you know, pribadi Allah yang, di, yang dijelaskan oleh uh, Allah kepada Musa ada di Keluaran 32, ada di Bilangan 14, over and over dia berkata, Musa, kau berdiri, aku mau perkenalkan sama orang Israel, aku tuh siapa? Nanti aku akan lewat ya, kamu akan lihat tunggungku. And then you hear me say, aku adalah Allah pengasih penyayang panjang sabar murah hati. You know, bolak balik yang diulang-ulangnya adalah karakter dia. Anda kalau mau kenal Yesus gembala, Anda mesti kenal karakternya, bukan titelnya. Ciri-ciri gembala tuh ada karakternya. Ya. Nah, se- sejahat-jahatnya, sebajingannya. Bilangan 11 ayat 4, bapak-bapak pendeta yang mendengar hari ini, ibu-ibu pendeta, kata bajingan itu ada di Alkitab, di bilangan 11 ayat 4. Itu umat Israel memang sudah kelewatan. Sampai dipanggil ini, tegar tengkuk bernafsu rakus panggilannya bajingan kalau bahasa Perancis itu bajingan you know? bajingan bukan minumnya bajigur mereka ini kurang ajar saudara banget dong tapi Allah tuh nggak bisa nggak bisa nggak jadi dirinya dia itu pengasih penyayang kepada orang-orang bajingan ini anda tahu nggak dia pilih mau diam di Wahyu 21 ayat 3 Dan ayat 4, dia pilih mau tinggal di antara mereka. 
dan membuat kediamannya di antara mereka sampai hari ini kan sama dengan Yohanes 15 1 sampai 5. So Yesus berkata Yohanes 14 ayat 23, biar kau bajingan. Tapi Yesus menjawab orang yang mengasihi aku kalau ada di tengah bajingan ini orang mengasihi aku dan menuruti ajaranku maka bapakku akan mengasihi dia. Bapak dan aku akan datang kepadanya dan tinggal bersama dia My goodness Siapa kita? Bapaknya Yesus mau menjadi bapaknya kita Orang-orang yang penuh dosa dan selalu berjuang tiap hari Untuk mengalahkan nafsu dosa di badan kita Dan kadang-kadang suka melipir Suka drifting apart Meninggalkan Tuhan belok tanpa sadar nggak sadar dua belok Bener-bener lah ya. Kompas utaranya udah bengkok tuh jarumnya. And yet karena dia pengasih penyayang, dia berkata. Gini loh ya. Doanya Yesus di Yohanes 17. Ayat 21 sampai 23. Dari bahasa Indonesia masa kekinian. Aku mohon Bapak. Ini doanya Yesus loh saudara. Dia lagi doa. Supaya mereka yang kau berikan pada aku semua jadi satu. Seperti Bapak bersatu dengan aku. Supaya kita nggak bengkok. Dan aku dengan Bapak, semoga mereka menjadi satu dengan kita supaya dunia percaya bahwa Bapak yang mengutus aku karena melihat kita tuh satu dan kita nggak pernah bengkok selalu berada bersama Allah Bapa sama kayak Yesus sering sekali hampir per jam-jam dia bersama Bapak kerja bersama Bapak kerja kerja bersama Bapak kerja bertempat di tempat sunyi hanya berdoa bersama Bapaknya kita mesti begitu kalau nggak drifting itu namanya prinsip Immanuel. Kemuliaan yang Allah berikan kepada Yesus telah diberikan pada kita yang percaya. Ini Yesus yang ngomong, cuma di gedeannya kita kiponnya. Aku sudah memberikan ke, ke mereka keagungan yang Bapak berikan kepada aku. Bayangkan the glory yang Allah berikan ke Yesus, berikan ke kita Anda dan saya dan gerejanya di bumi. Supaya mereka tuh satu sama seperti kita juga satu. Seperti Allah Bapa Tritunggal satu kita juga diundang being one in communion sebagai one in communion in loving union oke okay? aku dengan mereka bapak dengan aku supaya mereka benar-benar satu Tuhan mau kita bersama dia karena dia adalah Allah peserta kita maka nanti akan efeknya dunia tuh tahu melihat kita aja yang satu dengan Allah Bapa Putra Roh Kudus bapak tuh mengutus Yesus dan Bapak yang mengasihi kita semua gerejanya Seperti Bapak mengasihi Yesus Bayangin Begitu besar kasihnya Bahkan begitu sayang Walaupun kita tuh penuh dosa Suka melipir meninggalkan dia Cuek sama dia Bajingan tapi dia pilih Gue gak bisa lepas dari kau I love you so much I want to be one with you Sampai kita buang You diulang lagi Nah apa sih yang menghalangi Anda Sehingga Anda tuh gak bisa sih sama sekali. What bothers you? Nah, saya mau membawa Anda ke slide berikutnya ya. Untuk Anda betul-betul bisa satu dengan Tuhan. Apakah Anda sudah hitung harganya jadi pengikut Kristus? Have you count the cost? Pernah nggak hitung harganya? It, you know, menarik sekali loh. Saya tuh, saya tuh selalu sampai hari ini ingat Lukas 14. Itu kayak, kayak muber ke saya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kalau ngikutin mujizat rame, rame. Gak diundang juga ngundang diri. Pernah gak jadi hamba Tuhan banyak mujizat? Famous man kita, populer. Orang gak diundang mengundang diri bahkan menawarkan diri mau, mau bawa apa keyboard, gitar, genset, berat-berat. Nyada apa-apa, nyada apa-apa. Betul kan? If you are famous. Kalau ada urapan, ada kuasa roh kudus, you are famous. Aduh, saya di saya diajarin sama Tuhan, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Jangan curi kemuliaanku ya. Karena aku tuh ala yang cemburu. Jangan, jangan curi kemuliaanku. Saya tidak tahu dalamnya tuh sampai seperti apa. Saya bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau saya benar-benar waktu itu belajar empat buku Injil, seperti sekarang. My goodness, man. Yesus itu di Markus 1 ayat 33 sampai 38. My goodness. Udah melakukan mujizat top notch kalah dong mujizat yang Pak rasionya melalui saya masih kalah. Habis itu dia pulang tidur. 
Karena dia manusia sempurna. Pagi-pagi masih gelap ayat 35. Dia keluar tempat sunyi sendirian bersama bapaknya. Eh si Simon bin Yunus si Petrus ini yang keras datang. Eh banyak orang menungguin kamu. Tahu nggak Yesus itu dari pertemuan dengan bapaknya ngomong apa? Yuk kita ke kampung lain yuk. Karena untuk itu aku diutus membagikan kabar baik. Padahal yang nunggu untuk kesembuhan ilahin ribuan. Yesus nggak nggak pusing, dia nggak takut ngecewain orang, dia takut kecewaan bapaknya. Itu namanya menjaga kemuliaan hanya 100% buat bapaknya, bukan buat dia. Kalau buat dia, dia terima undangannya si Simon, karena dia akan famous, tapi dia stuck di situ. Tapi dia mesti keliling, karena yang butuh didengar bukan mujizat, kabar baik tentang kerajaan Allah. Siapa itu kerajaan Allah? The presence of God. Yang harus diterima orang-orang berdosa. Nah, pada waktu mereka terima, the kingdom is there. Allah bisa rule and reign, memerintah dan bertahta atas hidup mereka. Dan they are living in the kingdom living. Nah, itu nggak nyuri kemulan Allah. Wih, hebat loh. Ih, gila. Anda baca Lukas apa, Markus 6 juga, Lukas 4, 42, Lukas 5, 15, sering sekali pakai bahasa Inggris ya. Very often, Jesus withdrew himself. Dia nggak lebih banyak nongkrong sama orang. Dia lebih banyak menyendiri, menarik diri bersama Bapaknya. Ini untuk menjaga dia itu satu, Tritunggalnya itu. Nah, dia mau kita semua satu dengan Yesus supaya satu dengan Tritunggal. Of course, kita akan melakukan apa yang Yesus lakukan. Kehendaknya terjadi. Dan kerajaannya datang. When the will is fulfilled. Nah, kita tanpa Tuhan nggak bisa melakukan gendak. So di Lukas 14 ternyata untuk jadi seperti itu ada hitungannya nih. Ayat 25 ya sampai 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling dia berkata kepada mereka. Ini orang kalau nggak nyuri kemulan kayak gini nih ngomongnya. Identitasnya clear, clear. <laughs> Jikalau seorang datang kepada aku dan nggak benci bapaknya. Ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia nggak dapat jadi murid. Wow, saya bisa khotbah mengenai love your family, love your neighbor, kasihlah sesamamu. Ya tentu keluarga kita sendiri dong. Tapi apakah kita mengasihi keluarga kita dengan kasih palsu kita dari jati diri palsu kita? And you know jati diri palsu kita kan? Kita menjadi diri yang populer, yang terkenal, yang keren, kayak karena kita mau nyenengin orang. Sehingga kita bukan dari siapa kitanya sebetulnya. Kalau Yesus nggak pusing dia, dia berkata apa? Selama ini kamu mencinta orang tuamu, keluargamu dengan kasih palsu. Ada motivasinya. Mungkin karena kepingin mendapat warisan kalau orang tuanya mati. Mungkin kepingin dapat kedudukan orang tuanya yang kaya raya, dapat jabatan dia. Kalau dia siapa apa mengejar ladder of success, kepingin duduk di kursi sukses bapaknya. Oke, okay? kepingin the kuasa, apa tuh the kuasa lagi? Power to rule everybody. Ya, lihat aja yang Yakobus Yohanes. My goodness. Yesus ya udah katakan benar lagi aku akan mati menderita kemudian hari ketiga bangkit loh. Tahu enggak pertanyaan mereka apa? Itu mama-mama saya berdius tuh. Nanti ya kalau di surga jangan lupa. Kursi kiri, kursi kananmu. Anakku. Ya kubus sama Yohanes. Aduh tega. Tega. Enggak turut merasakan penderitaan Yesus. Masa rebutan tata. Jadi cintanya murid-murid Yesus ke Yesus palsu semua kan ya cintanya. Ada maunya kan di belakangnya. Ada udang di balik batu. Nah Yesus berkata. You really want to be my disciple? Betul-betul, mau jadi muridku. Oke, okay, oke. Okay. Yohanes 15, ayat 12 berkata, If you don't love one another, you're not my disciple. Kau nggak berbuah, kau bukan muridku. Nah, dia katakan, Kalau mau jadi muridku, you need to be my friend. Yohanes 15, katakan itu. Ayat 14 sampai 18. Tuh. Dan apa itu sahabat, kecuali orang yang mau menyerahkan nyawanya? Wow, definisi beda. Di sini dia katakan, saya datang untuk mengasuh ulang keluargamu. Dari keluarga yang punya pola dosa yang diwariskan tiga generasi, 
dari keluarga darah daging biologis yang penuh banyak dosa dan mas banyak motivasi kakak adik orang tua aja bisa ribut di dalam saya mau masukkan ke dalam kalian kasih agapeku dan kalau kau ikutin aku dan dalam berjalan dalam kasih agapeku hubunganmu dengan orang tuamu persis hubunganku dengan orang tuaku bapak surgawi nah dia mau keluarga keluarga itu menjadi keluarga Yesus Kayak apa sih keluarganya Bapak Surgawi itu sama Yesus? Nah. So barang siapa nggak mau pikul salibnya dan mengikuti aku, dia nggak bisa jadi muridku. Jadi cara untuk masuk menjadi keluarganya Yesus, Anda mesti gimana? Sangkal diri, pikul salib. Salib itu artinya apa? Bukan mati jantung, saudara. Mati dari ego, dari narsistik kita, dari maunya kita, dari guenya kita. Dari what I want, what I do, what I feel, itu mati. Menjadi Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kau hidup bersama-sama kita seia sekata. Satu hati. Pakai pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Nah, itu murid Kristus. Oke. Lanjut. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Are you sure you want to follow me? Kalau kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jika kalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata orang itu mulai mendirikan tapi tidak sanggup menyelesaikannya. You know Dallas Willard gurunya guru dari segala guru kami ini yang sudah almarhum berkata gini, there are so many leadership book. Banyak sekali loh buku mengenai kepemimpinan. I'm wondering, kok nggak ada buku mengenai how to be the follower of Jesus? Bagaimana menjadi pengikut Yesus? Kok nggak ada yang tulisnya? Semuanya mau jadi pemimpin kayak Yesus. Yang Lukas 14 ini ngajarin loh how to be a follower. Sampai Anda bisa dipanggil oleh Yesus. My, my disciple. Lanjut ya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jika lo tidak, dia akan irim, mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Ini persis ini kayak perkataan Musa ini kepada Allah yang mau bunuh orang Israel itu pas pasukan Bajingan, you know, yang yang dikubur masal di padang gurun itu, you know, dan Allah ber, yang Musa berkata, apa lu mau bunuh mereka dan mau mulai baru dengan aku? Nanti orang Mesir berkata apa mengenai kamu? Itu Allah yang bak keluar dari Mesir nggak mampu dia menghidupi rakyatnya makanya dimatiin, dia gagal total dan mulai dengan Musa, ya, no no no. no. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak bisa melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Apakah semua keluargamu milikmu lebih daripada Allah menjadi milikmu? Allah memiliki anda loh, anda dombanya. The pasture which he feed yang dia yang dia uh, gembalakan. Saya mau bawa anda pada satu pernyataan dari Henry Nouwen ya. Uh, dia berkata seperti ini. It seems easier to be God than to love God. Kayaknya lebih gampang bagi kita-kita semua ini untuk menjadi Allah. Dia ngomong mana dirinya dia dari pengalaman dia pribadi. Daripada mencintai Allah ya. Lebih gampang mengendalikan orang daripada mencintai orang. Lebih gampang memiliki hidup daripada to love life. Mencintai hidup itu. Because Jesus is the life, the truth and the way. Nah, ini kita mesti cek diri kita. Oke, okay? saya dulu ditanya begini, eh lebih gampang mana? Orang yang cuci kaki atau orang yang dicuci kakinya? Lebih gampang yang mana? Semua orang pilih mencuci kaki. Kenapa? You are in control. Anda pegang kendali. Kalau Anda yang dicuci kakinya, Anda nggak berdaya. Karena Anda bisa duduk diam untuk dicuci kaki. You are nothing. So the Henry Nolan berkata, kayaknya lebih gampang kita jadi ilah, menjadi Allah, menjadi bos, menjadi orang yang ngatur, yang mengendalikan daripada yang mencintai orang. 
daripada yang mem, yang mencintai hidup ini daripada yang mencintai Allah dan to do that you know and untuk melakukan ini anda untuk bisa mencintai hidup anda mencintai Allah mencintai sesama seperti Yesus mencintai anda Yohanes 13 ayat 34 35 Anda mesti sadar diri. Karena inilah cobaan iblis. Untuk selalu mengendalikan orang. Bukan mencintai orang. Seperti Yesus cinta Anda. Itu dimulai dari mana? Bagi Ibu Lifong yang baru pertama kali mendengar firman Allah dibagikan seperti ini. Ini belajar kenal diri kita Ibu Lifong. Supaya kita nggak menderita dari kesalahan-kesalahan. Dulu percaya orang dia sakit hati kita ternyata orang kita percaya ninggalin kita apa yang dia minta ternyata kita juga ditinggalin suatu hari pada kita udah nyenengin dia karena kita tidak disuruh Tuhan nyenengin kita Tuhan meminta kita menyenangkan sesama kita menyenangkan Tuhan seperti Tuhan senangkan kita penyenangan kita itu yang paling benar datang dari Tuhan bukan dari orang karena orang mau dekat kita ada maunya beberapa ada motivasi terpendam. Gitu. Makanya tadi saya sebut kayak udah ada udang di balik batu. Hmm. Ini uh, kenapa kok orang itu bisa kayak ada maunya di belakang itu? Karena memang ke- kecenderungan orang berdosa itu maunya megang kendali. Karena karena yang pegang kendali hidup kita awalnya lepas dari kita. So kita mau ngatur diri jadinya. Oke? Okay? Ini terjadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan didatengin Allah untuk berdamai nggak mau, tetap ditinggalin Allahnya. Pada Allah yang bikin mereka jadi manusia hidup loh, jadi makhluk hidup kok ditinggal. So kita lihat di kejadian tiga, bapak ibu sekalian ayat empat dan lima. Kenapa kok kita lebih suka pegang kontrol, makanya cepat marah daripada mengasihi sesama. Iblis telah mencoba manusia untuk menukar kasih dengan power. Lihat ya di ayat empat dan lima. Tetapi ular itu uh, berkata kepada perempuan itu, eh Ini di Taman Eden ya. Anda udah tahu ya, dosa pertama itu terjadi karena apa? Karena Adam tidak menghormati hukum sahabat. Kalau dia menghormati hukum sahabat, dia musuhnya sama Allah. Dia sama istrinya sama Allah, bertigaan mereka. Anda ngerti ya? Loh kok dia ngapain dia ada di Taman Eden? Lagi kerja apa? Dan lagi menonton apa? Susana? Tanaman yang dilarang buahnya untuk dilihat dan dinikmati. Aduh... Kita mesti ngaca diri ya, karena kita ini keturunan Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa. Lihat ya, si ular itu di Taman Eden. Berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini ngomong apa, saudara? You know? Tuhan tuh lagi nahan sesuatu dari kamu. Makanya kamu nggak boleh deket-deket tanaman ini. Nggak boleh makan. Ditambahin lagi sama si perempuan itu. Nggak boleh diraba lagi. Mending diraba. Dicaplok sama dia atau nggak? Begitu dia caplok, dia mau kuasai suaminya. Suaminya mau kuasai dia. Betul kan? Karena perempuan hanya birahi buat suaminya. Dan suami menguasai perempuan. Makanya susah tuh belajar Efesus 5 ayat 20 sampai 30. Hai suami, eh istri tunduk kepada suami. Suami yang belum mengerti bayar harga jadi beri Kristus senang. Oh, baca tuh ayat dia tunduk, eh hey, mama tunduk. Salah pakai bang, salah pakai. Kalau masih pakai mental itu abang masih pakai manusia lama. Yang maunya beresin diri, kendalikan semua, take matters in your own hand. Salah Jo, Bapak masih seperti ini, kejadian tiga. Makanya The Henry Nouwen berkata, manusia itu kalau masih pakai jati diri palsunya, belum pakai ciptaan baru dalam Kristus, itu yang otentik, yang Tuhan kenal, maunya kontrol orang. Okay? Because you lose your, uh, apa, you lose your uh, identity. Nah, saya mau tutup ya, di, uh, mau kasih uh, renungan kembali kepada kehidupan 5S. Aduh, ternyata 5S itu key, kunci untuk terobosan kita mengalami spiritual breakthrough. There's no other way. That's the only way. Sampai uh, satu penulis dari buku Lead Like Jesus ngomong kayak gini, Anda kalau mau sukses ikut Tuhan ya, gampang. Anda nyanyi aja lagu ini. 
the B I B L E, and yet the word for me, I trust in the word, the B I B L E, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Anda mau tahu, kalau kita uh, buka di Roma 7, saya, saya taruh terus, saya ada dua kitab di sini ya. Um, Paulus itu ngomong kayak gini, di ayat 15 ya. Sebab apa yang aku perbuat, aku nggak tahu loh. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, justru itu yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang aku nggak kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Tuhan itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi dong yang memperbuatnya, tapi ada dosa dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan berbuat yang baik sama sekali. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik dan yang aku perbuat, melainkan yang enggak baik yang aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara-saudara sebagai di penghujung babos tadi kita ya Dengan yang baik-baik saudara-saudara Di dalam diri kita itu ada pribadi yang sukanya dosa Itu manusia lama kita Yang ngelawan manusia baru kita Hati nurani yang diperbarui oleh Tuhan Untuk mentaati firman The only way to be happy Dalam selama di bumi jadi orang Kristen Trust and obey And to be able to trust Anda tidak ada jalan lain Seperti Henry Naon ajarkan Solitude and silence adalah satu-satunya cara yang Tuhan pakai menjadi dapur perapian pemurnian kita di mana transformasi secara outward di luar terjadi karena dia melakukan formasi di dalam hati kita. The only way waktu Anda berdiam diri ngitung, hitung ya dulu 14 tadi itu. Coba bareng saya mau ikut aku. Udah hitung belum? Coba kamu hitung. Jangan, jangan, dan kalau Anda tahu nggak, Anda mesti datang padaku, Anda mesti benci orang tuamu, bukan benci fisik, alias put Jesus number one, so that you can love your mom. Jangan cinta palsu, Anda mesti hitung. Waktu Anda ngitung, ternyata Tuhan ngomong sama saya, that's when you do solitude. Diam, supaya Tuhan bantu ngitung Anda, supaya you prepare yourself. Itu awareness of, Affliction itu adalah dapur penyederitaan pemurnian supaya transformasi terjadi di dalam batin anda supaya keluarnya ciptaan baru. Karena tanpa solicut kita akan tetap korban dari Roma 7 ayat 18 manusia lama kita yang sukanya dosa yang melawan kita mentati Firman. So solicut kita menjadi bebas dari korban yang masyarakat teman-teman kita yang terus mengecek meng- kita, mengikat kita dengan ilusi-ilusi dari manusia lama kita. Kamu jadi begitu dong, kamu jadi begitu dong, you know? Nah, saya mau kasih tahu pada kalian, kalau anda solitude challenge, you are in the wilderness. Ibu Lifong nanti belajar ya. Kita tuh selalu dibawa ke tempat sendirian sama Tuhan. Itu tempat Padang belantara, padang gurun. Di situ kita dicobai supaya dimurnikan ikut Tuhannya. So, I want to encourage you to do solitude. And saya mau doakan Anda, jangan tawar untuk tidak datang kepada Tuhan. Saya berdoa ya, supaya Anda ketemu jati dirimu yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar... Kehidupan budaya 5S. Slow down to stop, to be still and silent, scripture reading, dan sabat seminggu sekali. Itu menjadi budaya. Memang itu tempat pergumulan berat. Tapi juga tempat yang kalau kita bertekun supaya kita percaya dan mentaati Tuhan, kita akan berjumpa dengan Tuhan muka ke muka. Aku berdoa roh kudus kau tolong kami satu persatu Untuk setia hidup dalam ketaatan yang panjang perjalanannya Namun that's the happiest place to be Karena kita akan berjumpa dengan Tuhan dan ditemui Tuhan Biarlah semua murid babes tadi hari ini 
membuat perhitungan yang benar di Lukas 14 melalui solitude challenge ini. Dan mereka akan ketemu Tuhan dan tidak akan sama lagi. Thank you Jesus untuk berhembus kepada setiap kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk syukur. Amen. Kita jumpa lagi di hari Sabtu jam 12. Uh, I don't know, mungkin masih ada dari sweet spot. <laughs> And kita akan make sure uh, Anda semua mengalami 5S di mana Anda hanya apa tuh ya, scaffolding itu ya. Pegangan-pegangan yang bukan pegangan yang tulen akan lepas Anda pegangannya tangan Tuhan. Amen. God bless you everybody. See you again hari Sabtu jam 12. Jangan lupa kita berjumpa lagi di Bapak Sadi ini. God bless you.